什么我画你一张，你就要画我一张啊，薛仁静。叫我什么？男朋友。什么？别别别别别！肖哥，肖哥，我错了，我错了。你还真是和我第一次见你时候一样。那你第一次见我什么印象？烦人，臭屁！我当时就觉得这个小孩真烦，最好离我远远的。我跟你讲啊，那次啊，根本不是咱们第一次见面。哎，画不画了？画画画。所以你第一次见我是什么时候啊？那天美联展的颁奖刚结束，我爸接我回来，车正好堵在了靠近博弈旁边的一条街上。你当时好像在被人追，正好堵在我家车旁边了，记得吗？当时我能从车窗里看到你，你看不到我，我们之间的距离大概就……那么近。对，我刚把他接回来。哦，那宣传的事就这样，我们一会儿就到。那就麻烦老张你多费心了。啊，好。一会儿呢，给你安排了个公众号的小采访。这次获奖呢，爸爸和老师都非常高兴。之前教你的老师和教授采访的时候，要把感谢表达出来。我一会儿让小李把稿子发给你。好的吧。追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追在二零一七年的年底，又传来了一个好消息：我们市一中的齐路同学在刚刚结束的亚洲美术青年联展上，斩获了三等奖和最具藏家收藏价值奖。每天净看些不如流的东西。结构精准，笔触大胆。我一会儿还有个应酬，采访完之后，让司机把你送回去。方式勾勒出他。好的吧。所以这次可以获奖呢，也要感谢这些老师在学艺路上对我的引导。那么小齐家可以称得上是艺术世家了。我的父亲在我很小的时候就创办了青石美术馆，小的时候我的大部分时间都是在那里度过的。在父亲的身边，看优秀的作品和优秀的艺术家们学习，对于我来说，父亲就是我的榜样。那小齐是出于什么样的灵感？去创作这样一幅烟火气十足的作品呢？你好，在吗？请问博主的画出售吗？父亲从小教导我要观察生活，他常说艺术取材于生活，他也经常抽时间陪我采风、写生、积累创作素材。这幅画的小稿，最初就是一张速写。听说小齐的母亲也是一位画家，那么他对你有什么影响呢？妈妈的确是一位优秀的画家，她在世的时候也留下了很多的作品。妈妈走后，父亲就把这些作品作为青石美术馆的馆藏作品收藏了。嗯。
虽然他离开的很早，但是他和父亲都期待着我走上艺术的道路。没事儿，刚刚手机，小骗子。爸，你今天跟记者说什么了？我问你话呢。对不起，把我错了。为什么听到？为什么？啊，不是他抛弃你的时候了。啊！你还叫他妈？你还叫他妈？你还叫他妈？说话！啊！说话！啊？为什么叫他妈？他，他是个婊子，他是个贱货，他对不起我们，他对不起爸爸。他，那你还提？还提他？那还提他？为什么叫他妈？为什么？他是挺照顾我的，而且他画的也牛批。不过我还是担心，我去画室的话，爷爷现在……好了好了，我已经报名高考了，你别担心我了。嗯，吃饭去，吃饭去，我不盯着你俩啊。不知道玩到什么时候。我看电，不许出门哈，就坐这儿看电视哈。好，不然我跟小谭大半夜又得出去找你。<笑>知道了，知道了，啰啰嗦嗦的，吃饭去。大爷，啤酒多少钱啊？大爷。老财迷一天到晚出不了门，就往这数钱了。你懂什么？等你老糊涂痴呆了的时候啊，你只知道四指，数钱也可以福建的，半条腿都进棺材板了，还忙着数钱。我们秦霄啊，今年考大学，明年啊，我跟着他去陪读，能不攒点钱吗？啊？<笑>就是那个集艺画室，一切帮你打理好了。我出差一趟，一个月才能回来。有什么事找你张伯伯就行。需要钱了，就直接找张秘书，在外面做人做事，言谈举止一定要过一下脑子
小心点，别碰坏了啊！新来的，还没搬入住啊？你是前阵子亚洲青年展获奖的小孩吧？叫齐，齐路，对，齐路，来来来，到我办公室聊。坐。今天来参观画室，是想了解集训吗？爸妈没来啊。现在这个时间参加集训，时间是有点紧了。您是张伯伯吗？一直听我爸说，张伯伯的画室每年都出各个院校的状元，所以我爸在临考前把我安排过来。呃，我之前有一些基础，应该不会掉队。我爸说，接下来这段时间可能要麻烦您了，麻烦您多多关照了。你说的是老张的画室吧？他们极易要从那个门上去，我们这边叫博弈。啊，不好意思，老师，我应该是走错了，打扰您时间了。没事没事，我也是昨天从公众号上看见你的画，画的确实不错。之后去了老张那边，如果什么不满意的，可以考一下我们这边，我们队能考上状元的好苗子是有优惠的。啊、我叫刘明阳，画室里学生都喊我老刘。啊刘老师好，那我就先走了。对了，刘老师，外面那些画都是您画室的学生画的吗？是，我们这边还是挺注重速写的，大量的速写练习能帮学生更好的掌控形体。我能见见画那幅画的同学吗？我很喜欢他画画的方式。哪一副？嗯，在外面。魏佳玉，醒醒，来我办公室一趟。嗯、来。甲鱼，看看，多少分？九十，九十，九十分的速写，你都敢签上自己名字，不该摘。晴晴，是我的话。为什么？我收钱了，我错了。行。这周打扫厕所，你俩包了啊？不是喜欢剃吗？去剃剃保洁阿姨吧。甲鱼，这次考试成绩作废，这次我就不跟你计较了。下次，别再让我逮着。去去去，回画画去。让你看笑话了，其实我们这儿平时还是挺严格的。嗯，刘老师，你们画室可以走读不住宿吗？怎么回事啊？老刘怎么知道的？他又不是瞎，你偏偏助教还行，他一眼不就看出是谁画的？那得有个说法吧。总不能钱你拿了，厕所还是我扫。你他妈什么眼神啊？啊，真仗着自己有点基础，老刘拿你当个心头宝，你就当自己是个人物了。你想怎么样，都行。还钱，钱一会儿给你转回去，行了吗？行，行了吗？你觉得？同学，同学，同学。不好意思啊，画的事儿是我问刘老师，他才知道的，这事儿是我的责任。钱明天给你转过去，厕所我扫。没事的话，我先走了。哎，我操！哎哎，同学，同学，同学。
。我看你喜欢詹姆斯是吧？刚好我爸的朋友在美国抢到了他新出的那款，就当我给你赔礼道歉了。这事儿就过去了呗。你他妈拿钱砸谁呢？就是。不甲鱼是他妈让你能钱拿钱砸的吗？你刚刚说第几代？啊！来这儿找事儿？你不打听打听他妈的谁来这儿找过事儿？跟谁耍横呢？老子正好今天一肚子火没地儿发，我们都是跟五哥混的。我你妈！我五哥同步跟你来这儿找事儿。差不多得了，差不多得了，差不多得了，差不多得了。行了，都回去吧。五哥那边会不会？没事儿，肯定不是五哥让他们来找事儿。缺了交往这么多年了，行，那有事招呼我们。不是说了吗？有事给我打电话呀。刚才那两个人欺负谭英，不给钱就想走，我还没来得及给你打电话呢，这不你就回来了。以后有订单。当时我只觉得他是个脾气奇怪的人。和他的话很不一样。我欠兰一个道歉，又不敢和这样的他直说。如果真的是他，如果能和他成为朋友，开口会容易很多吧？这边生活都挺方便的，而且是新小区、新装修，就是离着城中村有点近。不过男孩一个人住也没什么问题。看着也不怎么样。这个房子以前是做民宿的，已经属于是这个片区装修和各方面条件最好的一间了。如果您想离这片区近，的确没有更好的房源了。行吧，先签合同吧。哎，好。那我先走了，阿哥。汇报你的情况，已经带张伯伯的话室入学了。晚上九点到十一点半上速写课，宿舍四人间。别再犯错。去旁边二楼送货，嗯，是你，这是你要的东西。哎呀，哎呀，哎，哎呀。怎么了？胃病犯了，老毛病了。你能把我扶进去休息一会儿吗？但是得吃了饭才能吃，我今天还什么都没吃呢。那你要吃点什么？我出去给你买。哦，不用
，我刚才买的有锅，你能帮我煮个面吗？你倒是不客气。送我上门，是不是店离这挺近的？要不由你做饭，再做一份我的吧。哦，我可以给你钱。想他妈什么呢？还不错，你到底和老刘怎么认识的那天晚上，那老刘对你还挺好。嗨，老刘那人就那样，大暖男，对谁都是烂好人一个。
数据产权、流通交易、收益分配、安全治理为重点。你买什么？哦，有画纸吗？什么纸啊？金销。哦，不用了，不用了，过去了如果你是这样的人，为什么会花出这样的时间呢？驾校，过个马去啊！你有空点了，把钱转就行，我先走了。好嘞，刘哥。学校，上学去。是去画画。想的包子哈。谢谢王姐。吃早饭吗？我买了咱俩的，有贝果，还有三明治。不用，我有早饭。哎，你走慢点，咱一块去画室啊。我这还没痊愈呢。你要是吃不惯，我可以带给甲鱼他们。我就是觉得大家都是同学，因为我闹出点小误会也不好。他们不是住下不让点外卖吗？我给他们带点好吃的，这些事儿不就过去了？啊，还有。我昨天答应他帮他从美国带他喜欢的球鞋，他立马就不摆臭脸了。你跟谁都这么自来熟吗？咱们是朋友啊。我怎么不知道呢？不是朋友，你昨天还给我做饭了呢。<笑>别笑了，特假。你昨天为什么非要看那张速写是谁画的？画的挺有意思的。我的意思是，我真的特别喜欢那几张速写。我不知道那是你帮他们画的作业，对不起啊。就是件小事儿，不用搭理他们。一群小屁孩，闲得无聊而已。我就是觉得大家都是同学，朝夕相处的。三个月。啊？离考试就剩三个月而已，只需要相处三个月的人，怎么看你也很重要吗？我在画室不交朋友。话你想看随便看。一会儿到办公室一趟。好的，我知道了。你找我，老刘。来了。怎么样？课程都跟得上吧？还成。素描什么的，老师还在帮我掰，说我用线还是太多，体块有的时候做不起来。考试有考试的标准嘛。不过你之前大量练习速写，留下了感觉都挺不错的。现在这个阶段，多看多临摹。明白。家里都还好吧？家里白天小谭在照顾爷爷，呃，酒吧那边他不去了，我说房租不用他交，他帮爷爷看看店就行。晚上。他好像找了个店里后厨的工作。我倒不是跟你聊他、啊，我有个朋友开了个酒吧，想搞点强会装饰装饰，也不难。你去吧，还能赚点钱，少搞那些歪门邪道的。谢了，老刘。你就别跟我客气了，考个状元成绩，给我明天当招生宣传就够了。回家就去吧，上课了。没问题。刘老师，您叫我。哎，来了，跟我去趟画室吧，正好给你介绍介绍。来、啊，跟我说，给大家介绍一下我们今天新来的同学。他，大家好，我叫齐璐，刚转来咱们画室的
，希望在接下来的学习和生活里和大家成为朋友，请多多关照。我们的齐路同学刚从美术联展上拿了奖，他不是昨天那个关系户吗？跟着好好学习，听到没有？听到了。你干嘛、啊？我觉得你选的这个角度特别有意思。你能坐到离我远点吗？挡我光了。对不起啊，我再找找。行了行了，安静了，安静啊，开始上课了。你先在这儿吧，快上课别看了，啊！你老看我干嘛？画画的时候也是。我在写生，看的是静物啊。我在哪儿，静物台在哪儿。你的眼神往哪儿瞟，我是分不清吗？哎，你真的要去上厕所啊？大哥，吃着饭呢。是你的吧？你要不要尝尝我的？嗯。十分钟后进行分班考试，这是统考前最后一次分班了，之后也不会有太大变化。来，都坐回位置，准备一下吧。分班考的目的是为了接下来的学习阶段，可以根据不同同学的进度去调整教学计划，所以大家要认真对待。手机里面那些参考照片，不要想着还能看到了。手机全部交上来，快点，快点，快点，动起来，动起来。开始考试。谁手机没关静音？手机上课不开静音，下次别让我抓到啊！马上去找。哎，哎，干嘛去？哎，谢了，你快回去吧。出什么事了？爷爷不见了。我帮你一块儿找吧。不用，考试室呢。哎，没事，两个人找总比一个人找的快。都说了用不着。我不是说了这事儿不用你俩干，你把爷爷看好就行了。你先别急，你先想想爷爷平时会去哪，肯定还在附近。他平时不会住城中村。这样，东边这一片我去找，西边这一片你去找，然后让你朋友在这里等着。如果有人看到爷爷把他送回来，我们也能知道，好吗？
爷爷，嗯，您是秦霄的爷爷吧？是啊，我是秦霄的同学，他找不到您啊，有点担心，咱们先往回走，好不好？慢点儿。嗯。爷爷，我找到了，你赶紧回来吧。好，我知道了。没事吧？没什么事儿，我就想出去走走。我不是叫你别出门吗？有什么事儿你叫唐爷来找我不就行了？你知道我听说你走丢之后我有多害怕吗？你就不能让我伤点心吗？给他吓着一，别他妈碰我！你们到底想让我怎么样啊？一个个都说让我放心，让我去化石。我就问我不在这个家谁管？现在连自己都照顾不好，还拿什么来照顾你？照顾这个家，谁能顾得上？我就想看看下棋的，看能不能碰上你黄爷爷。他们说上个月他走了，我也没有及时的去送他。我想啊，你小的时候一到冬天就给你带糖葫芦回来，我想叫你咱俩一块去看看他。你上哪了？我,我也我也不知道。先休息吧着急是不是？我带你去吃饭，好不好？不好意思啊，今天没事儿。我们我们现在应该是朋友了吧？没事儿吧？碰瓷儿呢你？你一把给我呼满把手上了，这里硌上去了，好吧？跟我走吧，家里有药酒给你揉揉。
大哥，大哥，大哥，等我，等我。大哥，大哥，大哥，等会儿，等会儿，真的特别痒，冷冷嚷嚷的疼的不是你了，忍着，瞎动啥？对了，白天在你们家里那个男孩是，他叫谭音。哦，他是你，是我啥呀、啊？就之前租我们家房子的房客，他在附近酒吧当服务员，他们老欺负他，所以你就英雄救美了？你脑子里都想啥呢？老刘救的，他俩就成为朋友了。不然你以为我为什么能白在老刘那儿上课？哦，就是你雇他帮你看这些和小卖部。嗨，但大家都是朋友，也没那么多说法。嗯，不知道方不方便问啊？你爷爷是阿尔兹海默，夏天那会儿查出来的，其实现在也不算太严重。一会儿留下来吃个饭吧，你帮我这么大一忙，也没什么好感谢你的了。其实，啊，你刚说什么？没事儿，你不是要下厨吗？成，你在屋里待着或者下去都行，半个小时我开饭。观察一个人的房间，是了解一个人最直接的方式。不管是学校里挨欺负的他，在街上和人动手的他，还是今天避过人去偷偷掉眼泪的他，都让我对他有些好奇。丰盛啊，不用这么热情款待我吧？别得了，便宜卖乖了，吃都堵不上你的嘴。看不出来啊，觉得抱歉，以后可以多做几顿给我。适可而止啊。我们家琪琪啊，从小就很能干。前几年他奶奶生病的时候，他一个人跑来跑去的，做饭粥。嗯、小琪啊，嗯嗯，你今年多大了？爷爷，我刚满十八，比我们家小小小两岁啊。你二十了？嗯。应届？显然也不是。啊。如果潇潇考高考那一年啊，奶奶没病的话，也就念了。爷爷，呃，谭英呢？刚刚老刘来了一趟，说找他有点事儿。哎，景香，你最想考哪个大学啊？华京。他妈妈就是哪个学校毕业的？毕竟，那里是学画画最好的地方嘛。听你这语气，还挺不乐意的。没有，我压力大而已
了，在粥里放一个鸭蛋黄，就欺负我是吧？啊，蛋白就我吃，给你。你废话好多啊，一会儿我来洗碗行了吧？好吃吗？哎，你那个个展什么时候开幕啊？要不要到时候我带同学去捧场喝吗？走吧，我送你回家。明天我带你去一个地方，好不好？确定都关好了吗？一会儿送你一个小礼，没事的，我找了朋友过来帮忙照看爷爷为什么不去？乖，给你检查耳朵，好不好？我保证，陪周进去之前，我们先检查耳朵，我陪你，好不好？试一下，一个月之后，我们再去验配。能听见我说？
能再好点吗？能听见我说话了？叫哥哥。声音和你想的一样吗？干嘛摇头？从来没想过是吧？这个小没良心的孙浩、吴雅静，这些同学是 B 班的。好，那剩下的同学就去 C 班了啊。这个班比另外两个班进度稍微慢一些，但是课程都是为你们量身定制的，所以不要觉得心里不舒服，不要觉得心里有包袱，好不好？只要努力，踏踏实实跟着老师的教学进度走，我们没有被放弃的学生。换组吧。你俩要不要重新考一次？不用了，这样也怪麻烦的。我觉得分到哪儿对我来说都一样。行啊，给你装到了啊。那你呢？哦，刘老师，我跟他一起就行，互相学习，互相进步嘛。嗯，也行。有时候班上需要你们这样的，才能调动起大家积极性。那你们就去 C 班吧。去吧。那天答应给你陪不吃的礼物，以后咱们都是一个班的同学了。互相指教，小雨同学。我操！这双大陆还没发行吧？放心，以后在博弈有事哥罩着你。当卖鞋的二道贩子是比画画有前途哈。你生气了？你还能听出来呢？你还能再一样怪气点吗？跟他们你怂什么？好了，这事就到这儿了。本来那双鞋我也不喜欢，丢垃圾桶和丢给甲也没区别的。这幅画的问题都清楚了吧？清楚了。包括整个 B 组，现在深入刻画的内容都还不多。那么小心眼啊！来看一下 C 组的哈。这是哪个神仙的神作？出来认一下，快点，快点，快点！典型的例子，最基础的黑白绘面都没有处理好，死抠高光，乱抹乱涂。看这质地，知道的是石膏，不知道的是铜像。怎么，秦霄起路，你俩有意见？再说一下甲鱼的其他问题啊，形体上的不准确，都这个时候了，还有这么低级的问题，包括这是线条啊。甲鱼，你说秦霄是不是有点太过分了？知道他画的好，但他们也太嘚瑟了。今天老刘骂你说他还，就你看见了，我瞎呀，能不能说点有用的？我有一主意。哎呦，花快说，我屁快放！这次月考，你还记得咱们老刘最忌讳什么吗？作弊。如果咱们一直这样，不要。啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
这不会是他们 C 班的人为了不考试故意弄碎的吧？哼，还真有可能。行了行了 ，C 班同学，自己赶紧随便找一个静物台开始画，快快快！嗯、别往这儿挤，你去那边吧。后点。哎，那两个人怎么又起靠啊？哎，谁知道呢 ？C 班本来就很水啊。你们 A 班的水平，就是画点静物台上的东西呗。同学，我是 A 班的班长。你们班静物台不是我们一般弄坏的，你发脾气没必要发到我们身上吧？老师刚刚说了，让我们班的同学和大家一起画两组静物，你们干嘛区别对待？你们 C 班同学自己站不到好位置，那只能怪那个把静物台破坏的人啊！没准，就是你们班自己的人在贼喊捉贼。同学，只是因为成绩和分班考试，就胡乱揣测一群同学，是不是有点冒昧了？我跟你打个赌。我就画我们班的静物台，要是我的素描单科高过你，你向所有的 C 班同学道歉。好啊，那如果你输了，你们班所有人都要给我们道歉。毕竟因为 C 班自己内部的问题，让大家的考试环境都变得很拥挤，很碍事儿。车了吗？没什么事儿，我先回去了啊。怎么回事啊？什么怎么回事啊？我俩都看见了，静物台那事儿，还偷偷把钥匙藏起来。你知不知道你老大一个特明显？找什么呢？找地上有没有地缝，我能钻进去。<笑>行了，这事就算完了，以后别没事找事了。放心，以后你们俩的事儿就是我的事儿。别给我俩找事就行了。一会儿还去坏事吗？听这意思啊，是想逃课呗。哎呀，这不是肚子疼，出都出来了。没看出来呀、啊，小齐同志，仗着画的好，有课你是真不上啊。去动物园画动物去
，我今天就押题了。今年华金美院的创作考题，逛动物园，去不去？走。妈，不画速写，跑来当摄影师了。小孩能玩气球，想要哪个？那个，那边那个。你那么喜欢长颈鹿啊？小时候，我爸带我陪我妈去写生，我们去非洲看过动物迁徙。我妈也很喜欢长颈鹿，它的花纹很漂亮，不觉得吗？去那边看看。哎，你等等我好吧？要不要玩这个？行不行啊？我给你拍一张，你那么喜欢拍照，我脸都笑僵了，好吧？那你给我拍一张，来过来，看镜头，哎，帅。什么，大哥，你在拍什么？